السلام علیکم ندرین کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد آج پہلا جمعہ ہے مسجد نبی میں تو آج ان شاء اللہ خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملے گا اس ویڈیو میں تو آئیے سنتے ہیں خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ مسجد نبی سے لائیو دلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس کے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کے پناہ میں آتے ہیں جسے وہ ہدایت دیتے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ و دولا شریف کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور ہمارے امر گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول اللہ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر بے بہادر رام نادل فرمائے ہم دوسنا کے بعد اے اللہ کے بندو اللہ سے کما حقو ڈرو اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو اے مسلمان اس حقیقت پر مزاج و فطرت گواہ ہے کہ اس کائنات کا ایک ایسا پروردگار ہے جو اپنی ذات و صفات میں باقمال اور ہر صفت کے ساتھ اکمل اعظم اور انتہا درجے سے موصوف ہے اور ہر قسم کے حمد و ثناء ستائے صرف اسی کے لائق اور سایہ نشان ہے اللہ کے لیے عظیم و شان اکرام و احترام اور صفات کمال کا اثبات و اقرار ہی اس کی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کا نام الحکیم کتاب اللہ میں نبے سے زیادہ بار بارد ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہ حکیم ہے جس نے ہر چیز کو اس کا مناسب مقام عطا کیا اور اسے اس کی تخلیق و عمر کے لائق رتبے پر فائز کیا عزت علم وسعت بارف توبہ اور حمد پر مشتمل باکمال حکمت و دنائی کا مالک ہے اس کی حکمت و دنائی اس قدر بلیغ ہے کہ جس کی گہرائی کے ادراک سے عقل و عقل دنگ اور زبان بیان سے آجز و بے بس ہیں اور اسی کی حکمت و دنائی سے ہی آسمان و زمین کے ہر چیز اس کی تصویر بیان کرتی ہے وہی سبحان ہو آسمان و زمین کا حکیم و معبود ہے جیسا کہ فرمایا وہی آسمان و زمین میں معبود برحق اور وہی بڑی حکمت والا علیم ہے اللہ نے اپنی حکمت و دانائی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک اور اس کی آخرت میں آمد ہوگی اور وہی حکیم و خبیر ہے اللہ نے اپنی پاکیزہ ذات کی تعریف کی اور کہ وہ صاحب کبریہ ہے اور آیت کے آخر میں فرمایا وہ حکیم ہے آسمان و زمین میں اسی کی کبریائی اور وہی زبردست حکیم ہے آسمان و زمین کے سب لشکر اسی کے ہیں اور وہی ان میں تصرف کرنے والا بڑی حکمت والا ہے جیسا کہ فرمایا آسام آسمان و زمین کی سب فوجیں اللہ کی ہیں اور وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور اپنے بارے میں بتایا کہ وہ بڑی حکمت والا ہے جیسا کہ فرمایا اے موسیٰ میں زبردست اور بڑی حکمت والا اللہ ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا یہ ایسے دانا کی طرف سے ہے جس نے ہر چیز کو مناسب جگہ عطا کی اور اسے اس کے لائق رتبے پر فائز فرمایا نیز یہ کتاب سراپا حکمت و دانائی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ باخبر حکیم کی طرف سے صاف صاف بیان کی گئی محکم آیات پر مشتمل کتاب ہے لوگوں کے رزق میں کمی اور بیشی بھی اسی کی حکمت کا تقاضہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے اسے کوئی اس کے سوا کھولنے والا نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے فرشتے اپنی بے بسی و کتا علمی کے مقام پر اللہ کے علم و حکمت کے اقراری ہو کر اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں جیسا کہ فرمایا انہوں نے کہا تو پاک ہے ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا حکیم ہے حاملی نے عرص اور اس کے اردگرد والے فرشتے مومنوں کی بخشش اور دخول جنت کی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا اللہ تعالی اللہ سبحانہ کے نام الحکیم پر ختم ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا اے ہمارے رب جن کے ساتھ ہمیشہ کی جنات کا تو نے وعدہ کیا ان میں ان کو اور ان کے آبا و اجداد بیویوں اور اولاد کو داخل فرما جو نیک عمل ہیں یقیناً تو غالب و با حکمت ہے
اور اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے فرمایا بلا شبہ تمام وہی بڑی حکمت والے کی طرف سے نازل ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا اسی طرح آپ اور آپ سے قبل تمام رسولوں کی طرف غالب اور بڑی حکمت والا اللہ ہی وہی نازل کرتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی تمنا امنگوں کو منوانے کے لیے اللہ سبحانہ ہو کے الحکیم نام کے واسطے سے دعا مانگتے تھے اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے رب سے اس کی الحکیم نام کے واسطے سے دعا کی وہ ہماری طرف وہ ہماری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوس فرمائے جیسا کہ فرمائے اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آتے پڑے انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے یقینا تو غلبہ اور بڑی حکمت والا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا اور اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے کہا بے شک اللہ بڑی حکمت والا ہے جیسا کہ فرمایا اور اس نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں جو غالب اور بڑی حکمت والا ہے طویل عمر تک ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ ہوئی پھر فرشتوں نے اس کی بیوی بی کو بیٹے کی خوشخبری تب دی جب وہ بوڑھی اور بانج ہو چکی ہے سو وہ اس بشارت سے حیرت زدہ ہوتی حیرت زدہ ہوتی ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں بلا شبہ اللہ علیم و حکیم ہے جیسا کہ فرمایا انہوں نے کہا ہاں تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے بے شک وہ حکیم علیم ہے یعقوب علیہ السلام نے یوسف اور ان کے بھائی کی گم شدگی پر صبر اور اس کی اس غم کی دوری کے انتظار کے ساتھ کشادگی کی امید کا کے پورا ہونے کے مناسب وقت پر اللہ کے علم کو فوقیت دی اور غم کی دوری کے اسباب کی تیاری میں حکمت الہی پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے نام الحکیم کے واسطے سے پر امید دعا مانگی جیسا کہ فرمایا بس اب صبر ہی بہتر ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے وہی علم و حکمت والا ہے عرصہ دراز کے بعد جب طویل ترین مصائب و پریشانیوں سے یوسف علیہ السلام کی جان چھوٹی تو انہوں نے بھی اللہ کے فضل و احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں حکمت خداوندی کو ہی بہتر معتبر قرار دیا جیسا کہ فرمایا اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو سہارا سے لے آیا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم والا حکمت والا ہے اور اللہ سبحانہ کا نام الحکیم اس کی خل... اس کی خلق و امر اور اس کے دینی و قونی ارادے سب کو شامل ہے ابن قیم راہم اللہ فرماتے ہیں عزت سے مراد کمال قدرت اور حکمت سے مراد کمال علم ہے اور انہی دو صفتوں کے تحت ہی اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا اور حکم دیتا اور منع کرتا ہے اور اسی کے تحت ستائش و سرزنش کرتا ہے اور یہی دو صفتیں خلق و امر کا مصدر ہے اور اللہ سبحانہ و اپنی حکمت سے ہی انتہائی شاندار نظام سے تمام مخلوقات پیدا فرمائی اور انہیں باکمال ترتیب دی زبردست تر... زبردست تدبیر اور شاندار تقدیر بنائی اور ہر مخلوق کو اس کے شایان شان خلقت پر پیدا کیا جیسا کہ فرمایا جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی پھر ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو چیلنج کیا وہ اس کی تخلیق میں کوئی خلل نکال کر دکھائے جیسا کہ فرمایا دوبارہ دیکھ کر چیک کر لو کیا کوئی شگاف ہے اللہ کی تخلیق کی مثال یا اس کے قریب جو اس نے کائنات میں حیرت انگیز حسن انتظام اور مضبوطی پیدا کی ہے اگر مخلوق کی ساری عقلیں مل کر بھی اس کی نقل اتارنا چاہیں تو ناممکن و محال ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوق پر غور و فکر اور جو اس میں حسن و جمال اور مضبوطی ہے اس کے مشاہدے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ تم غور و فکر کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اسی سبحانہ ہو کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنی مقدس ہستی اسلام اور اپنے عوامر و نواہی سے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا اور کتابیں نازل کیں اور یہ کہ وہ ہماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے اور یہ کہ دنیا دنیاوی امور کی اصلاح کا انحصار دین پر ہے جیسا کہ باصلف کا کہنا ہے کہ اللہ کے حکم و شریعت کی اگر صرف یہی ایک ہی حکمت عظیم ہوتی کہ وہ ہر خیر و بھلائی کی بنیاد اور تمام خوشیوں کی تکمیل ہے تو یہی کافی اور شافی ہوتی
اللہ سبحانہ ہو اپنے عمر کائنات میں حکیم ہے اپنے بندے کی تہذیب اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے اس کے ارادے اور اختیار والے معاملات جیسے بیماری اور رزق میں کمی وغیرہ سے اسے عزماتا ہے تو وہ ایمان و رضا پر قائم جائز و مشروع اسباب کو بروے کار لاتے ہوئے تقدیر الہی کا دفاع اللہ کی قدرت سے کرتا ہے اور جو کام بندے کی طاقت و اختیارات سے بالا تر ہو وہ اس سے برزا قبول کر لیتا ہے اور اللہ کے اپنے حکم پر اس کے غلبے اور فیصلے میں عدل و انصاف اور اس پر لاغو ہونے میں اس کی عظیم حکمت کی گواہی دیتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہتا ہے اور جو نصیب میں نہیں وہ کبھی نہیں مل سکتا اور یہ کہ اسے اللہ کے عدل و حکمت کی بنیاد پر ہی واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے بس اوقات اللہ عز و جل اپنے بندوں کے لیے اپنی بعض حکمتوں کا ادھار کر دیتا ہے چنانچہ اس نے بتایا کہ کتابوں کے نزول کا مقصد مومنوں کی ثابت قدمی ہدایت اور ان کے لیے بشارت ہے جیسا کہ فرمایا کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبریل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ استقابت دے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے اور رسولوں کو بھیجا تاکہ کسی کے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ اسے دین کا پتہ نہیں تھا جیسا کہ فرمایا ہم نے انہیں خوشخبری دینے اور اگاہ کرنے والے رسول بنایا تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کی کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمایا اور بار بار آزماتا ہی رہے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے, سا... ان کے اپنے ساتھ تعلق کی سچائی کو دیکھ لے جیسا کہ فرمایا کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائش کے چھوڑ دیں گے اور اللہ کا اپنے بندوں کا کو علم غیب سے محروب رکھنے اور اسے اپنے ساتھ خاص کرنے کے, کے میں بھی حکمت ہے فرمایا وہ پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا حکیم و خبیر ہے اس تمام تر تفصیل کے بعد اے مسلمان و اللہ اکیلا ہی خلق و عمر کا حقدار ہے اپنی کائنات میں جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنی شریعت میں من مرضی کے فیصلے کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی حکمت میں کسی عیب کو مجال ہے جیسا کہ فرمایا وہ اپنے کاموں کے لیے جواب دہ نہیں جب کہ وہ سب اس کے آگے جواب دے ہیں یعنی تمام مخلوقات سے سوال کیا جائے گا مسلمان اللہ کے نام الحکیم کے بفوم کا عبادت جانتے جانتا ہے کیونکہ جب بندہ اللہ کی حکمت کا پورا یقین کر لیتا ہے تو وہ اس کی حیرت انگیز مخلوق اور مضبوط کاریگری سے لطف اندوز ہوتا ہے اللہ کی شریعت کی تعظیم کرتے ہوئے اس سے ڈرتا ہے اپنی خطاؤں پر شرماتا اور اس کے عوامر و نواہی کے سامنے جھک جاتا ہے اور وہ انتہائی خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی حکمت و مرضی سے اس دین کی سمجھ عطا فرمائی اور یہ کہ شریعت بڑی حکمت والے کی طرف سے انسانیت کی سعادت سعادت مندی کے لیے مارز وجود میں آئی ہے اور اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی قضاء و قدر پر خوش ہو کر تسلیم کر لیتا ہے کہ جو فیصلہ اللہ نے اس کے لیے کیا ہے وہ اس کے لیے خیر و بلائی اور بہتری پر مبنی ہے جیسا کہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہے جس کا اسے پتہ نہیں اور یہ کہ وہ تنگی و خوشحالی دونوں حالتوں میں اس کی نعمتوں میں خوب موجے مارتا ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا حیرت انگیز ہے بلا شبہ اس کا سارا کا سارا معاملہ خیر و بلائی پر مبنی ہے اور یہ صرف مومن کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے اگر اسے کوئی خوشی ہو تو شکر اور کوئی تکلیف ہو تو صبر کرتا ہے تو ان دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر و بلائی ہی ہوتی ہے مسلم شریف آپ اللہ تعالیٰ کی پیدائش اور اللہ کی بناوٹ پر خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے اس کے طرف نے تمام معاملات کو سپر کر دیں آؤز بلا شیطان رجیم وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے 
اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں آپ بھی اسی سے بخشش و معافی طلب کرو وہی بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے احسانات پر اسی کی تعریف اور توفیق کو انعامات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہی عظیم الشان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے امور کی بنیاد اپنے خلق و عمر کے جلال کی پہچان پر رکھی ان کی تفاصیل و گہرائی میں جائے بغیر اور یہ تمام چیزوں کے اصول و فروع میں عام ہے اور اس کی کاری گری انوکھی ایجاد اس کے عمر و شریعت اور اس کی تقدیر کائنات کی حکمت کے مفاہم بندوں پر آیا ہیں اور ان کے لیے اس کی گہری حکمت پر مشتمل عام وجہ کا جاننا ہی کافی ہے اگرچہ انہیں اس کی تفاصیل کا علم نہیں کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے جسے اللہ نے اپنے لئے خاص کیا ہے پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بیٹے ہیں ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیجو تمام سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت شیخ کی دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں